Nahihirapan ka bang pumili ng charger para sa phone mo? Namung problema ka ba dahil mabagal i-charge ang phone mo? Pwes kung gayon, panoorin mo ang video nito. Don't forget to like my video, leave a comment, and subscribe for more updates. So, thanks guys. So guys, nandito na naman ang inyong lingkod, uh, Davis Yan. And you're watching my YouTube channel, Davis Yan TV. Sa mga bago po sa aking YouTube channel, just click the subscribe button. Okay. Nandito po ang tatalakayan natin ngayon sa video ng ito ay kasi maraming nagtatanong sa akin, ano daw ang dapat gamitin na charger? Bakit may mga times daw na mabagal uh, mag-charge? Minsan may mga nabibili sila na ma napakabagal mag-charge. Okay, paano po ba ma-check natin kung uh, fast charger yan o hindi fast charger? Ganito lamang po. Uh, mas the best po na titingnan natin yung description ng uh, isang item na bibili nyo, di ba? Ng isang charger. Ngayon, nakalagay yan dyan. Makikita nyo dyan kung uh, ilang volts ba or ilang ampere ang isang charger. Ngayon, mas malaki ang ampere, mas mabilis itong mag-charge. Pero... Ito ah, much better na hanggang 2 amperes lang. Kasi mas mataas naman ang ampere, medyo mas pangit naman sa phone. Kasi parang kumbaga mapipwersa mong mag-charge yung isang battery. Ah, siguro hanggang 2 amperes, the best na yan. So makikita natin na ah, nakalagay yan. Makikita natin yung description ng isang charger ay sa output. Sa output natin yung makikita. No? Ah, nandiyan nakalagay yung DC. 5.0V and pag 2000 MA ang nakalagay ibig sabihin 2 ampere yan kasi 2000 mA is equal to 2 ampere so yun, mabilis yun mag charge pagka ganun pero kung ang charger nyo is 1000 MA or minsan 960 or 800 MA, medyo mabagal po yun mag charge so 1000 mA okay na yun So, moderate lang ang bilis ng pag-charge nun. Pero sa 2 ampere, yan ang pinaka the best mabilis siya mag-charge, diba? So, pero depende pa rin yan sa phone na gamit nyo. Kasi mas mataas ang milliampere ng battery ng cellphone nyo, mas matagal din siya i-charge. At kung mababa naman ang milliampere ng phone nyo, ay mabab mabilis lang din siya mag-charge. So, yun po yung mga factor na dapat natin tandaan. So, yun po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po. Uh, this is Davis and TV, so isa lamang yan sa mga tips na ibibigay ko. So maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at sa mga hindi po nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na kayo para matulungan ko kayo. At kung may mga katanungan kayo na nais nyo nga uh, itanong or baka, ma, baka sakali lang na pwede ko kayong mabigyan ng advice, just click, uh, just leave a comment sa comment section. So that's all guys. Thanks for watching my YouTube channel.